А видосики видосы лавандоса принесут мне очень скоро, я буду боссом. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Сажусь сейчас в каршеринг, ко мне подходит мужик. Он, походу, подумал, что это такси и спрашивает, а сколько будет э, до метро Сокол? А я смотрю, как раз мне по пути. Но я ему сказал 100 рублей и... Отвез мужика. А так вообще я мчу в аэропорт на карширинге. Немного из-за этого переживаю, потому что все-таки автомобилизм связан с некоторыми рисками. И никогда не знаешь, что будет. Это дорога. Ну... Думаю, что все нормально будет. Какое-то толкалово. Надо было, как говорится, на аэроэкспрессе ехать. Ну, хотя не знаю, за полтора часа, если я до вылета приеду, я же успею, наверное. Обычно я за два всегда приезжал. Фух. Ну, ни гвоздя, ни жезла. Это у нас Домодедово. Вот так в жизни и бывает. Ты спешишь, переживаешь, а в результате твой рейс задерживают, и нужно еще тусить в аэропорте, ждать вылет. Лечу я по итогу в город Сочи, и там буду принимать участие в съемках влога для моей старой знакомой, ясновидящей Яны Яни. Как говорят в Японии, пол – это стол. Никак не просочусь из Москвы. Опять задержка. Сочи, темные ночи. Новый день у меня начался уже в сочинском регионе. И здесь я работаю с... с человеком. И пусть этот человек сам расскажет о себе в рубрике «Обзор на человека». Как тебя зовут? Яна. Сколько тебе лет? Сколько мне лет вообще неприлично спрашивать такие вопросы у девушки, которой 37. Чем ты занимаешься? Я сейчас развиваю новое направление, связанное с онлайн-школой по духовному развитию человека, по развитию креативного мышления, по развитию женственности, уроки для женщин, по развитию мужественности, уроки для мужчин. Ну, так достаточно абстрактно, но я знаю, у тебя есть основной бизнес. Почему ты о нем никогда не говоришь? Что а, это за бизнес? В смысле, почему я о нем? Я о нем говорю в каждом своем обучающем уроке, потому что это огромный кладезь информации. Вот это, я, я, занимаю... я продам... Для У меня пожилых. гостиница для пожилых, мы, мы там принимаем пожилых людей с деменцией, с альцгеймером, которые не могут сами с собой ухаживать. Я обязательно поснимаю очень интересные старики, когда у них уже уехала немножко На самом деле это возрастные изменения, да, мы говорим, что уехала крыша, но это возрастные изменения. Да, мама, здесь? Да, да. О, бери. Не, у меня правда дома куры. Слушайте, какой звук у горы. Как у спелого арбуза. Там пусто, на самом деле. Я понял. Как успела Ар... а, я... Почему я раньше в горы не ходил? Это же так круто. Просто что-то с чем-то. У нас привал. Вот будем сейчас есть. Набрали кучу еды. Находимся в какой-то долине, где вот палаточный лагерь. Я думаю, обычная хорошая. Нам пора отправляться в обратный путь и 
все затуманилось. Больше никаких видов. Я успею? Есть успел. Закончилось наше путешествие. Влазили по горам. И смотрите, мы сейчас находимся выше облаков. То есть, вон они облака. Не зря придумали то, что лучше гор могут быть только горы. Очень впечатляющая Смотри, эта штука. Искаженное пространство, эти. Вот. Яна, а откуда ты меня знаешь? Дай хлеба. Э, ты кусала. Бери тогда. Где? Сам отвечу на вопрос, как мы познакомились с Яной. В 2017 году я приехал в Сочи, и тогда я особенно фанател от тренажера Правила. Вот он. Это, ну, то есть ты вот так вот крутишь его, и человек растягивается во все стороны. Ну, сейчас я тоже обожаю этот инструмент оздоровления. Тогда я приехал в Сочи, я повторяюсь, и искал здесь такой тренажер. И вот единственный в этом регионе оказался как раз у, Соч... у Яны. И так мы познакомились. Как йога, только круче. Сразу все растягивается одновременно. Какие свежие носки у тебя. Самолета в два часа приземлился. А мы уже это говорили, да? Шесть подъем. Четыре вот часа уже... поспал, как настоящий ниндзя. И вот уже девять его в горах. Полет нормальный? Да вообще супер. Какая красота. Высота тысяча. По железному лому. В каждую руку и вот так вот они шли. Горы? Я сейчас ощутил таким монахом, полностью сознание очищается. Ну да. С двумя рюкзаками. Живу я здесь в гостинице для пожилых, которую держит Яна. Вот здесь тусуются старики. Здрасте! Здрасте! Не знаю, как где, но в Сочи по-прежнему лето продолжается. Все легко одеты. Вот такие толстенные, не знаю, хвойные какие-то растут просто посреди улиц в Сачах. Ну, это на Садлер. И хочу рассказать о шеринге велосипедов. Вот они просто стоят на улице. Здесь заблокировано в данном случае колесо. Но если ты через положение активируешь, его можешь любой велик такой взять и потом в любом месте практически его оставить. Типа как в Москве, только даже не нужно его в порт загонять, как в велобайке московском, а просто оставляешь на улицу. И это был какой-то китайский стартап, который загнулся в Китае, и вот они выкупили эти велики и перевезли здесь. Советский цирк, смешнее всех других. 
по нашему контракту с Яной мне оплачивается перелет, проживание и питание. Но сейчас выяснилось то, что кафе в питание не входит, поэтому я заставил Яну снимать мне эту сторис и взял себе пивка еще. Теперь я работаю на него. Сочинская школа, дети учатся среди пальм, родители встречают своих детишек. А, вот он ты. Ты уже давно тут стоишь? Да, я тут уже давно стою. Рядом с тобой. Я уже 10 минут рядом с тобой стою. И за тобой их еще время хожу. Прикольно. Ты шпионишь да, со мной. А, а я тебя встречаю. Ты такой сидишь, а я такой... Дурачок не видит. Нет! Ну что, как самочувствие? Нормально. Как ты вырастешь, наверное, будешь выше меня. С такой растяжкой. Сидел я сегодня, смотрел на горы, вот на стариков, и у меня родился новый трек, музыкальная композиция. Быстрее, 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 быстрее. Дима, на твоем животе танцует лягушка. Тебе нормально? Тебе не больно? Она тяжелая? Где лягушара? Осторожно, там электричество. У вас интервью взять. Можно, пожалуйста. Сколько вам лет? А? Сколько вам лет? Мне столько лет, у нас уже много, за 60. Mm. А какой сейчас год? Год какой? Сейчас год какой? А какой сейчас год? Ну, какой? 64 год. Ох ты какая. Какой сейчас год? А какой? 87-й, по-моему. Нет, уже 2019 а... Откуда вы родом? Я из Челябинска. Mm. Ну, здесь живу всю жизнь. А чем вы занимались в молодости? А? Чем, где вы работали? Работала в школе. И работала, знаете, на дороге. Кондуктором. А -а -а. Кричу, кондуктор не свечит, кондуктор понимает, что я с девушкой прощаюсь навсегда. Mm -hmm. А вы где, вы кем работали? В, 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 в Вестник культуры. Вестник культуры? Культуры. Значит, три, три, три а две и еще одну. А потом все выше-выше и дошла до пастуха. Да, вот а видишь. Можно у вас интервью взять? Интервью. Можно, можно. Как вас зовут? Как вас зовут? Зовут да. Лина. А сколько вам лет? Сколько? Не знаю. А какой... 17. 17 лет. Ясно. Откуда вы родом? Челябинска. Вот тоже с Челябинска. Да. А вот ваша землячка с Челябинска тоже. Я а? приветствую вас. Здорово. А вы откуда родом? С Красноярского края. О, ничего. Там холодно, да, обычно? А вы откуда родом? Я? Да. С Вешинского, Ростовской области, Вешинский район. А, ну здесь не Шолохов. Неподалеку, да? Шолохов, да, в район, он в этом районе там стоит сейчас память. Там память. Здорово. 
А вы кем работали? Юрист. Юрист. А, юристом? Юрист. А в какой организации? МВД. А, Ясно. А какой сейчас год? Какой сейчас год? А ваша версия, какой сейчас год? Хороший. Хороший. Какой сейчас год? Дорогие друзья, сейчас будет концерт. Ярослав вам исполнит номер. Вышли мы из клуба вместе с другом погулять. На улице надоело доглотать. Ах, какие птички, да не туда смотри. По полной тянутся, и как они умеют, блин. Сухой девчонки, больше не найдешь такой красоты. Нет, а нам положено. Какие огромные лопухи растут. Вроде бы это дикий банан, мне сказали. Просто какое-то травянистое растение, но листья вообще охренеть какие здоровые. Размером как с пол пятиэтажки. А какого вы года? 25-го. А как вас зовут? Анна Степановна. А где вы работали? В колхозе работала дояркой. 25 лет. Как молча начала работать и работала до самой пенсии. А вы застали войну? Да. Угу. Может, не все так, я их мало так, но все равно. Угу. А откуда вы родом? От кру... Откуда? А я что-то уже теперь забыла. Вы ходили в школу? Да ходила я мало. Четыре года ходила. Работали. Постоянно работали, да? Да, конечно. А где вы сейчас живете? Сейчас мне плохо с жильем всем. До таких пор было, были у меня и брат, и сестра. Сестра моя, вот только она умерла недавно. А какой сейчас год? Какой год сейчас? А я вот теперь не могу сказать, я забыла. А какой год сейчас? 2019. 19. Ну вот, это 19 дом. Ой, господи. 19 нет. Ну я еще работала все время. Кто вам больше нравится, кошки или собаки? Кому? Вам. Да я не знаю их сама. А что лучше, день или ночь? Да день, конечно, лучше видно все. А ночью что? Пойдем яйца. Как вас величать? Как вас величать? Ее зовут мадемуазель. Лети. Некоторые из вас могли заметить то, что в последнее время я много общаюсь со стариками. И вот э, не на камеру в том числе много. И спрашиваю одной женщины, а кем вы в молодости работали? Она говорит, вроде бы учителем, а сейчас я вообще не знаю, кто я. Здравствуйте. 
Здрасте. Новоприведенный какой-то. Ага. А, можно у вас интервью взять? Конечно, будет. Как вас зовут? Даже нужно. Даже нужно. Здорово. Как вас зовут? Володя. А какого вы года рождения? Когда? 1932. А кем вы работали в молодости? Ну, раньше. Где? Да, кем работали? С кем я работал или кем? Профессия. У нас, ну, у нас в нашем кабинете, в нашем там еще где-то. Не так, что там что-то не понимаю. Так. Какая у вас профессия была? Профессия у нас? Да, была. Не очень. Угу. А я сижу вот так вот, что это мои. Не знаете, да, наверное? Я говорю, не очень сильная профессия. Пустая. Владимир, откуда вы родом? Пензенская область, Лунинский район, село Нежишка. А сейчас где вы живете? А, сейчас улица, улица Невская. То есть Нева, Нева река там идет, так сказать, вот. Ну, так что, так что ждем. Давайте, ладно, с вами поговорим. Вас как зовут? Как? Как зовут? Да. Как зовут? Ну что, ну для завода это слишком много. Мы не, мы не можем. Завод есть завод. А что ж он будет? Нам надо было как, заранее. А какого года рождения вы? Когда родились? Так, я родилась. 1900. А кем вы работали в молодости? В молодости? Профессия какая у вас? Ну, я тогда училась тем, там, так, я всегда вот так складываю. Ну, давайте, давайте, давайте. Врач там или учитель? Нет, нет, ну надо. Я как-то сразу, как, как меня сразу так... Дорогие друзья, сейчас мне выпала честь оказаться в месте силы друидов. Но мощь, мне кажется, тут могут ощутить не только друиды, но как минимум я тоже. Толстый дуб из всех, которые я видел в своей жизни. Вот тут какая-то мантра друидская. Следы вокруг, они, видимо, наворачивают здесь круги. Но оно очень толстое. Не знаю, как-то через камеру все равно не так ощущается. Уже такое мохнатое старое дерево. Сижу на друидской лавке, а потом друиды придут такие. Кто сидел на нашей лавке? Как будто в Москве вот под пальмами стоит каршеринг Белка Кар. По новой регистрироваться не нужно. И то, то же самое приложение, что и в Москве, здесь работает. Просто берешь и едешь. Но мне не нужно, я сегодня пешеход. По итогу я все-таки арендовал вот этот без, безостанционный велопрокат. Просто стоял под деревом, я скачал приложение, очень быстро зарегистрировался и вот уже еду на нем. И вот он его брат. Субтитры
Хорошо. Скучно тебе здесь, нет? Нормально, а вам? Нормально, да? Да. Какой будет у вас совет молодому поколению, как лучше жить? Совет будет, правильно. Какой? Ну, знаете, сейчас по-разному. По-разному? Да, по-разному. Я не могу раскрыть. Мои руки не Рука идет вверх и в противоположную сторону на твоем. Три раза. И рука вниз. Так, правильно. Так. На пояс. А противоположную рука здесь. Вот так раз, два, три и четыре на пояс. На пояс. Я из Адлера приехал в центральный Сочи, и вот здесь вот такой огромный блошиный рынок. И у меня здесь уже совершалась удачная покупка. Я купил здесь очки, в которых постоянно гоняю, и в которых вы мне сто раз видели. В семнадцатом году их купил, и с тех пор ничего лучше в плане оптики не встречал. А может быть я найду сейчас здесь какую-нибудь э, редкую картину за миллион. Видеокамера такая, на которую снимали сюжеты для передачи сам себе режиссер. Кассетная. В основном разный мусор, несколько прикольных вещиц было, но прямо такого эксклюзива, чтобы я захотел купить, нету. Ой, ой, ой. И давайте оценим сразу сочинскую архитектуру. Вот был просто гараж, вот там внутри гараж типа, они сверху настроили еще два этажа и получился такой домик. Идешь такой, прогуливаешься по центральной пешеходной улице, называется Новогатинская. И здесь все это такие вот динамики, которые... Ну, неприятная аудиореклама вот этой постоянно. Как так вообще? Просто орут, орут. Ну, наверное, только мне не нравится. В принципе, люди с большим терпением к этому относятся. Воспринимают как данность. Пусть орут, да орут. Выбора нет. Выбор есть всегда. Ну да, я за трэшем в небо. И вот в самом центре Сочи, в его закоулках, возле аптеки, живет Илюха. Я не живу возле аптеки. Почти сочтенец уже стал. Нет, я в Москву не Давай расскажем подписчикам твою историю. Не надо, мы уже рассказываем о хипосе. Короче, Илюха хотел э, быть барбером, но никому об этом не рассказывал. Потом он все бросил и уехал из Москвы. И выучился здесь на барбера в Сачах. И сейчас будет меня встреча. Ты что, в таком защищенном доме живешь?
Это твоя квартира? Ну, просторная, светлая. За сколько снимаешь? А? За сколько снимаешь? Вид из окна. Пальмочки. Сколько такая машинка стоит? 15 тысяч. Подстреги меня, чтоб я был красивый. Мне нравится. Молодец, спасибо тебе. Ярик, иди сюда. А, давай буду снимать на тебя обзор. Ну, давай. Как тебя зовут? Ярослав. Сколько тебе лет? Восемь. Чем ты занимаешься? В основном. Я гений. Геймер? Да, я с телефона играю на карате, хожу в школу, хожу. А откуда ты меня знаешь? Мы с тобой познакомились два года назад. Молодец. Ты ешь мясо? Я ем! Я обожаю мясо! Мое мясо! А вот ты не любишь мясо. А зря. Ты пьешь кофе? Да. Мне мама ее это наливает. А где ты сейчас находишься? Где мы? Лазурная долина, 211, часть совхоз. Ты тут, ж... ты тут живешь? Да, я скоро буду в городе Адлере жить. Что лучше, день или ночь? День. Потому что ночью спишь, это скучно. А утром можно тусоваться, на яхте кататься, там еще что-то бегать, играть в телефон. А, а ночью... Кошки или собаки? Чё? Кошки или собаки? Такой вопрос. Это чё? Ну, кошки или собаки? Ну, кто лучше? Да? Молодец, вот пытливый ребенок ум, а взрослые чаще сразу уверенно отвечают. Я даже не спрашиваю, лучше или хуже. Молодец. Покажи. Пят Пятерку тебе ставим. Ладно, продолжаем. А... Кран или, или экскаватор? Кран. Mm, ладно. А, магнит или пятерочка? Магнит. Не, он у меня тут. Наверное, тут. Я не знаю, где у меня рот. О, я нашел. Конец сентября, а народу на пляже по-прежнему. Много. Дорогие друзья, я продолжаю вас знакомить с удивительными фактами нашего бытия и вот посмотрите стоит Land Rover Discovery по-моему это последний кузов последний модельный ряд и вот здесь какая-то непонятная крышка что это багажник не багажник щель не щель воздухозаборник не воздухозаборник но в него напихана куча всякого не знам от чего как так как такое возможно Номеров тоже нет. Все люди останавливаются и смотрят, что же там такое. Многие фоткают эту тему. Я живу в пенсионерском доме, и отдых у меня тоже пенсионерский. Гуляю по парку. А, воздух хороший.
окно, оттуда льется белый жемчужно-радужный свет. Вы заходите в это окно в партнерстве. Это дополнение. Вода сегодня в море чистая, не взболтанная, даже на глубине все видно. И достаточно теплая, 23 градуса, я бы специально посмотрел. Но вот так народ купается, и я вместе с ним. Ого, исполняет! Угу, ура! Дорогие ребята, некоторые из вас помнят, что я в настоящее время живу в Сочи, в доме ясновидящей. И сегодня я случайно нашел в вещах карты Таро. И думаю, дай-ка я себе погадаю. Первая карта, которую я вытащу, то и будет с моей судьбой. Я начинаю их тасовать, и вдруг сама по себе выпадает карта написано император я думаю блин ну я же все-таки договаривался что я сам вытащу это типа а это сама выпала поэтому и дальше начинаю тусовать и вытаскиваю и там оказывается богатство вот такое радостное событие мне с ним произошло сейчас выбираю штаны вот не знаю блин мне кажется что они слишком зауженные или нормальные хрен знает Непонятно. Есть же куча комплексов, которые будут сформированы для этой задачи. И есть беспотенциальная выгода. А на том берегу. А на том берегу. Я как бабушки ему лайк поставили. Но мне забыть. Никогда не смогу. Как бабушки ему лайк поставили. Там за быстрой рекой дед черем ухиды. Какая осень в лагерях. Приехали в баньку-парилку, вот она, я там парюсь, нагреваюсь, а потом прыгаю в холодную горную речку. Видишь, вот молодцы, Конечно. спасибо вам придумали. Конечно. Кто вообще не могла стать, он меня держал под мышкой. А теперь иду сама, Верочка, на эти коньки держит. Так, поворачивайся. Мало. Еще один из плюсов сочинского региона, то, что здесь полно заведух на любой вкус и кошелек везде и можно за 300 рублей даже поесть а не то что в москве ребенком вот он и он Это... и он просит меня сделать кое-что расскажи Это... что я хочу чтобы ты меня своими наушниками мне на шею я ходил на четвереньках и гавкал на прохожих а ты мне будешь говорить нельзя нельзя пожалуйста иди можно все ребята надеть на него ошейник чтобы он ходил на четвереньках и гавкал на прохожих как вам идея ну так нельзя взрослым. Давай, Это давай. как голым бегать. 
Представь, я, я ребенка сейчас э, одену ошейник, и ты я будешь скажу, гавкать на я проход. Я сам захотел. Ну, мало ли что захотел. Ты еще не имеешь права принимать решение. Да, Диман, пожалуйста, давай так сделаем. И сейчас камеру разобью твоему телефону. ежедневный дневник день за днем я по-прежнему нахожусь в сочинском регионе здесь опять жара я вот в шортах душно потно жарко у меня на лице вскочил вот такой вот прыщ и через него выходят негативные программы которыми меня пичкали с детства как говорится, ас аспидум ад астра. Сейчас будет шок контент, и если вы рафинированное тепличное создание, то я не рекомендую вам дальше смотреть. Вот такая отвратительная программа. Я не знаю, блин, что делать, выдавливать или подождать, пока созреет. Пару слов о моей работе. Чем я тут в Сочи занимаюсь, а не только в море купаюсь. Вот я делаю видосы для ясновидящей Яны, и особой гордостью является заставка, которую я только что изобрел. Посмотрите, полюбуйтесь. Помогаю женщинам жить в радости и вот заставка. 17. Красота, да? Вот живу я в хозяйском отсеке частного дома для пожилых. Здесь свой век коротают древние, короче, люди. Вот у них физкультура сейчас. Проживание здесь платное, сутки от 1000 рублей. Вот. Тут уход за ними, все дела. Место, в котором я живу, находится на окраине Адлера, называется Чай Совхоз. И до центра можно добраться, ехать либо на автобусе, но я выбираю через лес и горы напрямик по кривой извилистой дороге с горки на горку ну таков ландшафт тут и дома тоже интересно расположены не один к одному таким целым массивом как на равнине а вот есть открытая какая-нибудь площадка свободная три дома поставили дальше снова ничего нет идешь через лес потом там еще будут отдельные дома и еще по возможности я стараюсь двигаться на торсе потому что так я ближе к райскому состоянию до того, как Адам и Ева совершили грехопадение и начали стесняться своих тел. Вот, хожу голенький и блаженствую. В Адлере развит шеринг электроскутеров, на каждом шагу вот эти стоят. И я понял, что это самый крутой городской транспорт, самый быстрый и вообще кайфовый. Просто прелесть. Автобану еду я! Смотрелся, дорогие друзья, ваших хвалебных сторис о фильме Джокер. И вот тоже теперь... Буду его смотреть сейчас. Да, крутой фильмец получился. В жесткой альгоричной форме показано то, что весь мир наш клоунада. И нужно не бояться выпускать собственных психов. В последнее время у меня какая-то появилась скованность и немного побаливает вот в шейно-плечевом отделе. Но я уже начал делать специальную гимнастику по ютубу, и она мне помогает. А еще помогает держать правильно осанку, то есть широко раскрытыми плечами идти... Ох ты, такой гонщик. И тянуть макушку в космос.
взял себе Кию. Вот. Модель не знаю, как называется. А, Киа Рио. Привет. Дима, тут какие-то таблетки по сиденьям. Я хочу попробовать. Ты чё? Ты чё? Смотри, не ешь таблетки под сиденьем. Я повесил джинсы с сушиться, и они высохли. Но матушка природа послала сюрприз. Фу. Осень наступила. ты 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 ты, -ты. Поливают города и села. И банан уже пожелтел. А вон хурма висит. Подавляющее число стариков здесь проживающих со старческими деменциями. То есть, ну, грубо говоря, у них поехала кукуха, и большую часть времени они просто ничего не делают, а сидят и в таком состоянии анабиоза втыкают в пространство. И прохожу тут я мимо, и одна бабушка такая, э, а что у тебя за такая футболка? Начинает расспрашивать, что здесь написано. То есть, э, вот продукт моего интеллектуального труда способен выводить даже таких людей. То есть, представляешь, она вот из этого просто поймала именно эту штуку. Я уверен, что э, другие принты других ширпотребовских производителей не производят такого впечатления на людей. Вот. Это для меня сыграло вдохновляющим, конечно, фактором. Когда-нибудь я точно развернусь с этим делом. Осталось два прихлопа, три присеста. Прорвало. Сначала вышел гной. Вообще очень много было гноя. Теперь кровь течет. О, какие большие алоэ. Иди сравним с, твой, с твоим ростом. Восточный базар по-русски. Я сейчас на Адлерском рынке. А мне сегодня ночью каким-то фигом снился Владивосток постоянно и немного Хабаровск. К чему бы это? А теперь я вам буду показывать козу, но не такую и не животное, а вот музыкальный инструмент, который называется козу. Это американский духовой народный инструмент. Причем в него нужно не просто дуть, когда я просто дую, ничего не получается, а сюда нужно именно дудеть. Когда они держали в рабстве негров, а тем хотелось музыки, они вот изобрели такую штучку, которая потом использовалась в джазовых мати... напевах. Вы слышите, немного джаза здесь есть. И на этом моменте в кадр входит мой джаз-бенд уже с такими более профессиональными инструментами, и мы вместе продолжаем. Это растение в виде взрыва. Со дня на день должна закончиться моя курортная жизнь в городе Сочи. Попрощаюсь вот с этими пальмами. И сижу, смотрю, значит, авиабилеты себе. Сюда я прилетел за 3000 рублей, а обратно я смотрю за целую неделю самый дешевый билет за ближайшую неделю. Стоит от 12. Что бы это могло означать и как к этому относиться? 
Ведь все пройдет, и печаль, и радость, все пройдет. Казалось бы, обычная лодка, и ничего в ней странного нет, но... Я родился! Ты родился из лодки. Вот он, мой жизненный багаж. Выяснилось, что даже среди гальки есть такие камушки, которые лучше всех остальных. Первый этап кастинга происходил на берегу Черного моря, а теперь проходит второй этап. И сейчас будут отобраны те лучшие, которые поедут со мной. Что что, а хавчик кубанцы сумели качнуть. Столько вкусных здесь столовых не хватает таковых в других регионах. У, -у, -у такую пробку собрали. Пробка не только из автомобилей, но и из людей собралась. Может быстро вот так запрыгнуть и перелезть на тот край? Сейчас я хочу рассказать о самом дорогом орехе в мире. Вот он в моих руках. Это орех называется макадамия. Еще, помимо прочего, у него самая твердая в мире скорлупа, поэтому его перед продажей надпиливают каждый орешек. И чтобы его открыть, вот нужен такой специальный ключик. Масло макадамии, которое супер полезно для кожи, и поэтому его используют очень часто в косметических средствах. Духовку. Музыку и сделать песни. Листья, листья. Листьев. Листьев. Дим! Хочешь? Я куплю тебе покушать, мой пупсик.
все, я уезжаю. Димочка, желаю тебе всяческого благополучия. Спасибо. Все, я уезжаю. I'm go, go to home. Все, я уезжаю. Давай пока. Все, я уезжаю. Сова? Сова. Я мапель Дима. Дима только Дима. Все, я уезжаю. Домой. Да, 20 часов буду ехать. Я пойду до Орла, а так вообще мне нужно в город Железногорск. Железногорск. Едем? Гоу хом. Все, я уезжаю. Нет, не уезжай, я тебя сейчас прибью, если ты уедешь. Яна, я уезжаю. Яна тот человек, благодаря которому я в 2017 году пришел к йоге, и это она инструктором также является по йоге, и она проводила у меня тогда вот первую мою жизнь тренировку. А ты тогда не занимался йогой? Нет, я первый раз с тобой сделал. Ой, со мной первый раз хоть что-то? У нас такая более продуктивная работа была, более творческая, наполненная всякими фишками, финтифлюшками, новыми открытиями, приколами. Да, вообще классно. Супер, Дима, ты растешь. Я тоже. У нас была одновременно работа и сразу тимбилдинг в плане хорошего проведения времени. На Адлерском железнодорожном вокзале сделали вот такую красивую смотровую и пока ждешь поезд, можно здесь выйти и спеть песню. Еду к холодам. Ребятня, надеюсь, вы порешали с отоплением у себя. Путешествую я вот с таким набором, это рюкзак. 50% веса в нем составляют камни, которые я собирал на пляжах. В этом пакете подарки для моей мамы. Здесь лаванда в горшочках. И там лавровый лист. И сумки, самое необходимое. Здесь документы, деньги и пауэрбанк. В Адлере я жил в районе, который называется Орел Изумруд. Сейчас на электричке доехал до Дагомыса. Для меня это перекладная станция, потому что я здесь сяду к блаблакарщику, который отвезет меня в город Орел. Таким образом, я иду из Орел Замрут в Орел. И, как сказала Альберт Эйнштейн, совпадение – это способ Бога сохранить анонимность. Сходу обнаружил здесь необычное местечко. Это гаражи, видимо, для лодок. Вот спускаются вместе на речку. И такие домики, типа как, не знаю где, как, может быть, во Вьетнаме каком-нибудь. Прямо над водой. Шаттл. На ближайшие 20 часов.
Тут есть кто-нибудь? Итак, я добрался до перекладной станции очередной, это у нас город Орел, я нахожусь э, в лучшем его месте, в Макшмоньке. И что у нас на завтрак? В Орле маршрутки – это пазики. На улице осень, холодно, а у меня нет теплой одежды, поэтому я был вынужден одеть все футболки, что у меня есть, чтобы было теплее. А еще я уронил наушники. И еще я нахожусь в самом бессмысленном, прямо как моя жизнь, в городе России. Нет, в городе, среди которых я бывал. Может быть, есть еще бессмысленный. Ну, вы знаете, я не люблю негативиться, но вот это вот реально... Это центр, типа, центр. Какой-то музей под открытым небом. Сейчас вот э, города стремятся там рафинировать, напидоривать. Ну, вот я считаю, что орел нужно таким оставить супер самобытным. Ну, это что-то с чем-то, потому что. Это как Братислава из фильма Евротур, реально. Прикольно в таких домах деревянных смотрятся пластиковые окна. Было, стало. Где такое еще увидишь? Да, обычный город. Что я здесь увидел такого? Я сейчас практикую позитивное мышление и думал, какие плюсы тут есть. И понял, что эта обстановка разбомбленная и разгромленная ни к чему тебя не, об... не обязывает. Что-то я начал смеяться сначала. Ну вот сейчас на центральной главной улице Орла нахожусь. О, знакомая фамилия. Как у меня. Хоть бы блогер Варламов уже приехал и отремонтировал здесь все. Боже, какие дороги! Никакой инфраструктуры! Дальше мои земляки увидели мои страдания в Орле и эвакуируют меня сейчас. Вот они здесь сидят, но не палят щи. Поэтому я их не буду показывать. Все, еду в Жене, короче. Вот и все, вот и кончилось лето, а я приехал в мой дом детства. Побуду пока тут. Лифт новый сделали, не может быть. Тут был засанный и засранный лифт. А теперь это модный, нифига себе. Чудеса. Такой скоростной.